ഹായ് എവറി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കുറച്ച് മിസ്ട്രി ആണ് മിസ്ട്രി ഓഫ് വേൾഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നാല് മിസ്ട്രീസ് ആണ് അതായത് വേൾഡിലെ നാല് മിസ്ട്രീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കുറേ മിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്തായാലും മിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ഏലിയൻസ് ആണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണ് ആ സത്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ലോകത്തുള്ള കുറേ മിസ്ട്രീസ് ഡയറക്ട്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലിയോ നമ്മളുടെ ഏലിയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഏലിയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ മിസ്ട്രിയാണ് എമറാൾ ടാബ്ലറ്റ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എമറാൾ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഹർമസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എമറാൾ ടാബ്ലറ്റ് രചിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനക്കാരോട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ഹെർമസിന് അതായത് ഹെർമസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യുവിന് അടിയിൽ ഒരു നിലവറ ഉണ്ട് എന്നും അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം കിട്ടിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ സിംഹാസനത്തിൽ പഴയ ദൈവത്തെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലവറയിൽ എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്കും സിറിയൻ ഭാഷയിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലെ പല പേജുകളും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആർക്കിയോളജിസ്റ്റും ആർട്ടിനെ പറ്റി സം പഠിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനക്കാരോട് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പലതും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ കുറെ പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തിലൂടെ അദ്ദേ ഹെർമസ് എന്താണ് പറയാൻ ആളുകളിലേക്ക് എന്താണ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഏതൊരു ലോഹത്തെയും സ്വർണമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൽക്കലീനെ പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് സത്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ സ്വർണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു രഹസ്യമായി തന്നെ തുടരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ക പോകാം രണ്ടാമത്തെ മിസ്ട്രിയാണ് ഓൾഗാഡ് ഡിസ്ക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വോൾഗാ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഒന്നാണ് അതിനെ പറ്റി പല നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങളും പോരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏലിയൻസ് മിസ്റ്ററീസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇല്ലേ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഏലിയൻസ് നമ്മളുടെ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ മിസ്ട്രീസിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം വോൾഗാഡോ ഡിസ്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഏലിയൻസ് എർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറക്കും തളികകളാണോ ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു പഴകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പറക്കും തളികയുടെ ഷേപ്പും അല്ലെങ്കിൽ രൂപവും ഈ വോൾഗാഡോ ഡിസ്കുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് ചിലപ്പം അതും ആകാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സിൻസ്കി മ്യൂസിയത്തിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ റോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ റോക്കിൽ സോയിലി റോഷൻ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോക്കിൽ കുറേയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതായത് ചില ഭാഗങ്ങൾ തേഞ്ഞു പോകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്താണ് ഈ റോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതുപോലൊരു റോക്ക് റഷ്യയിൽ കോൾ മൈനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഈ ഈ റോക്കിൻ്റെ ഇലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു നിഗൂഢതയായിട്ട് തുടരുന്നു എന്താണ് ഈ റോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഏലിയൻസ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഏലിയൻസ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പറക്കും തളികകളാണോ ഈ റോക്ക് എന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ നിഗൂഢമായ ഒരു രഹസ്യമാണ്
ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കഷ്ടതയിലാക്കിയ ഒരു ലേക്കാണ് ഡിസപ്പിയറിങ് ലേക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും എന്താണ് ഈ ഈ ലേക്കിൻ്റെ കാരെ ഈ ലേക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നത് എന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ മൈൽ ദൂരമുള്ള ഒരു ലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു അത് അതിലെ വെള്ളത്തെ കളയുക നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും കുറച്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പരിവർ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു സബ് ഗ്ലേസിയാറിലേക്ക് ഉപഗേഷ്യൽ തടാകം എന്നൊരു തടാകം അത് മറ്റൊരു തടാകം ഗ്രീൻലൻഡിലെ അതും ഇതുപോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ സബ് ഗ്ലേസിയാറിലേക്ക് ഉപഗേഷ്യൽ തടാകം ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നത് തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ഈ ലേഖകളെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ദ ക്രയോസ്പിയറും തടാകം വറ്റുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐസ് കാരണമാ ആണ് എന്നും ഇതുമൂലം സംഭരിച്ച് സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന താപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് ഇത് കാരണം ഐസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറുകയാണ് എന്നും പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും എന്താണ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് നാസ്ക ലൈൻസ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രോപ്പ് സർക്കിൾസ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായ ഒന്നാണ് ക്രോപ്പ് സർക്കിൾസ് അതുപോലെ ഒന്നാണ് നാസ്ക ലൈൻസ് അതായത് സതേൺ വെസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ട് ഓഫ് സതേൺ പെറുവിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അയറോപ്ലിൻ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല നാസ്ക ലൈൻസ് ക്രോപ്പ് സർക്കിൾസ് പോലെ തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നാസ്ക ലൈൻസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേനയോ പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേനയോ പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് മനുഷ്യർക്ക് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നാസ്ക ലയൻസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാസ്ക ലയൻസിൻ്റെ രൂപവും മാറുന്നുണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഏലിയൻസ് ആണോ ഇത് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഏലിയൻസ് ഭൂമിയിലെ ആളുകളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ആണോ നാസ്ക ലൈൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോ നാസ്കയിലെ ആളുകൾ തന്നെ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങളാണോ നാസ്ക ലൈൻസ് ഒന്നിനെയും പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല പല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നാസ്ക ലൈൻസ് മാറുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് സ്കോയർ ഷേപ്പ് റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് നാസ്ക ലൈൻസ് പല ഭാഗങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്നത് എൺപത് വർഷത്തോളമായി നാസ്ക ലൈൻസ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പാറയുടെ മണ്ടയിലായിരിക്കും കൂടുതലും നാസ്ക ലൈൻസ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാറകളിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊടിയും റെസ്റ്റ് ഡെസ്ക്കും കാരണമാണോ നാസ്ക ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു വൈറ്റ് കളറിലാണ് നാസ്ക ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പരിപൂർണമായും വൈറ്റ് അല്ല ഒരു ഗ്രേ കളറാണ് അപ്പം പാറയുടെ മണ്ടയിൽ ഈ കളർ ഉത്ഭവിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പാറയുടെ മണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരകളാണ് എന്ന് പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം ചില വരകളെല്ലാം വ്യക്തമായതാണ് അതായത് എണ്ണൂറ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് മുന്നൂറ് ജിയോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സും എഴുപത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ഫിഗേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന നാസ്ക ലൈൻസുകളാണ് അതായത് പാറയുടെ മണ്ടിൽ പാറയുടെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണോ ചെളിയോ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെസ്കോ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് ഇത്ര ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും ചിലവർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ചില നാസ്ക ലൈൻസ് മുന്നൂറ് നീള മുന്നൂറ് മൈൽ നീളം വരെ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നവയുണ്ട് സോ എന്താണ് നാസ്ക ലൈൻസ് എന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല സോ ഇത്രയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ